大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。古语说：“要补不如食补，食补不如功补。”抬脚功。这是来自老祖宗的智慧。抬脚功原为太极拳的一种辅助功法，虽是辅助功法，但养生效果极佳。每天晚上，在睡前花15分钟抬抬脚，坚持两三个月，就可以改善体质，精力倍增。对于生理不适、便秘、胃肠消化不良、尿失禁。前列腺肿大等百种病都有一定的防治作用。一招抬脚功，能降百种病。别看抬脚功只是一个小动作，养生功效却非常大。通过上千万的人练习，抬脚功对182种疾病都有良效。那么，抬脚功具体有哪些功效呢？赶紧往下看。一促进肝解毒、肾排毒，在高抬脚时，血液会迅速流回肝、肾，给予重新解毒、排毒。高抬脚时，新陈代谢增加，腰部以下会有强烈极酸的反应。为了排解，瞬间增加毒素，人体脑下垂体自会分泌激素，激发潜能，加强排毒。二。升清降浊，正气倍增。在高抬脚时，可引浊气下行排出，升清降浊，正气倍增，体内正常细胞大增活跃。三，打通任督二脉，气血畅通。在高抬脚时，神阙、肚脐及命门同运气，打通任督气血畅行无阻。毛细孔扩张，增加皮肤呼吸及代谢作用。四、保护心脏，稳定血压。高抬脚时，应丹田训练呼吸，能减少肺部负担，胸腔之浊气自可顺利排出，解决心胸之郁闷。心胸开朗，气成丹田，帮助心脏恢复正常功能，心理压力大大降低。血压随之稳定。五、降血脂，稳血糖。在高抬脚时，因流汗，自可将体内酸性毒素排出，血脂肪自然燃烧。由于脾主四肢，抬脚时也运动了脾，所以血糖可以稳定，改善脾的功能。人的惰性自然和蔼。六、护肠胃。增强生理功能，在高抬脚时，大小肠自然会蠕动，膀胱更有力，男女生理功能更是增强奏效。何来便秘、月事不顺、射护腺肿大等失调症？胃肠消化、排便正常，何来肥瘦不均、胃口不开呢？七、护脊椎，防关节退化。在高抬脚时，脊椎保持水平，全身肌肉富有弹性，气血顺畅，各关节自会增生骨髓，脊椎两旁神经恢复平常传导作用，何来关节退化或长骨刺、压迫神经的病痛呢？八、防治睡眠障碍症，护头脑。在高抬脚时，因内脏全身运作。心理生理调试正常，何来睡眠障碍症？头脑清醒，智慧、记忆力当然会增加，这是健康的表现，激发意志力及吃苦耐力，方能突破酸的痛楚障碍，达到流汗的过程，发挥高抬脚的最终目的。抬得愈久，活得愈久。抬脚功的方法非常简单易学。方法：平躺床上，床不可太软，双手重叠轻放在丹田，双腿并拢。
将腿抬起向天，然后大腿保持不动，小腿下垂，与大腿成90度，脚板向墙，保持这个动作15分钟。注意，在做高抬脚前后，均需各喝300毫升的温开水，心平气和，保持轻松，自然呼吸，不可憋气。靠腰力及丹田气力来支撑身体下半部所受之酸，做做高抬腿，晚上不起夜。一位尿频患者练习抬脚功的感受：高抬脚，半夜不用起床小便，一觉睡到天亮。我一直以来都会在半夜一点半和四点半起床小便，几年如此。自从每晚临睡前做了高抬脚以后，再也不用半夜起床小便。我一次做不到15分钟，分开三次做。我做的具体方法是：开始高抬脚后，心中默数200下，然后把脚放下放平，在心中默数100下作为休息。之后马上第二次高抬脚，心中默数200下。再放下脚，休息默数一百下，第三次高抬脚，默数两百下就完成了。在高抬脚过程中，大小腿有些麻，小腹膀胱处有些酸痛，好像肌肉拉得很紧张。我不知道是什么原因，高抬脚可以免我半夜起身上厕所小便，但我实在感激发这文章给我的人。希望有类似情况的朋友们都可以得到同样的效果， 1 5分钟就行了。要补不如食补，食补不如攻补。每天晚上睡前练习抬脚功15分钟，身体好了，病都跑了，好处太多了。举举手就能养脾胃。据统计，全球约5亿人患有胃病，中国就有 1.2 亿。可以说是胃病大国了，而提到了胃，就不得不说下脾。在中医看来，脾胃是一对好搭档。如果把胃比作粮仓，脾就是运输公司。我们吃下去的食物会在胃里初步研磨、消化之后，由脾进行再次消化，去掉其中的糟粕，把精华、营养物质。转运到全身，所以如果胃功能不好，脾的运输能力也会受到影响。人体各处得不到足够的营养供应，身体就会出现多种不适症状。脾胃差的九个症状：一、头重如果，头重与头痛不同，其最常见的感觉为头很沉重、懵懵的，像混沌状态。神情恍恍惚惚的，如同头部裹了一块湿毛巾，眼睛睁不开，睡醒后要很久才能彻底清醒，下雨天表现更为明显。这是由于脾有生清的功能，人体脾胃一旦虚弱，就容易出现湿邪困脾，脾的运化不利，清阳就上升不到头脑。头就会感到沉重。解决方法：手指梳头，人为的将清阳引到头部。二、面色发黄。如果脾的气和津液不足，就不能给身体提供足够的营养，以至于整个人看起来都有点萎黄，这正是脾虚的表现。所谓萎黄。就是枯萎的、没有生气的、黯然无光的黄，更接近于土黄色。解决方法：经常吃些小米粥。三、口水多。中医有言：“脾主咸。”所以说，脾之水、脾之气，就是通过这个咸表现出来。一个人脾气充足了，咸液才能正常工作。帮助我们吞咽和消化食物。如果脾气虚弱，固摄能力不强，口水就不会老老实实待在口腔里。对于成年人来说
，可能就表现为不分白天黑夜的一流口水。解决方法：喝点姜枣茶。四，嘴唇出现异常，《黄帝内经》中提到，口唇者，皮之官也。说的就是透过嘴唇可以看出脾胃的问题。正常的嘴唇是淡红的，有微微的光泽。如果嘴唇非常红、鲜红，像涂了口红一样，多意味着脾胃有热。小孩积食后多有此表现。如果嘴唇发干发裂，则属于脾阴虚。如果嘴唇发紫，说明脾胃受寒了。如果嘴唇发白，说明脾胃运化不利，消化不良。五、口气重。正常人清早起来偶有口气是正常的，但口气全天不去，则预示肠胃问题。其主要是由于脾胃运化不利或饮食过多，导致饮食积聚于肠胃，发酵而生成异味。从口中溢出而成为口臭。六，舌苔中部厚腻。平日我们观察舌苔时，一般认为舌苔中间区域代表脾胃，此处的苔白、薄是正常的。如果厚，说明有积滞；如果厚黄，说明积滞化热；如果厚白，说明脾胃寒湿。如无苔。说明脾胃阴虚严重，如中间突然出现裂痕，则说明胃气有伤。养脾胃就是养生命，要想脾胃好，三分靠治，七分靠养。但养脾胃非一日之功，需要我们在生活方式上做些改变，另外做些简单的运动加以调理。一，吃对食物。规律饮食，快节奏的生活也要按时按量吃饭，这是保养脾胃的第一步。此外，还要少吃冷饮，冷饮有收缩胃内血管、减少消化液分泌的作用，对消化很不利。由于黄色食物在五行中与脾对应，夏季常吃黄豆、南瓜、马铃薯、玉米。香蕉等，可促进脾胃健康。二，单举手臂可调脾胃。中医认为，调养脾胃的关键是要顺应各脏器气机的变化规律。胃气主降，脾气主升，说的是食物经胃部腐熟，需要下行进入小肠来进行下一步的消化吸收，脾气。则把食物精华上输于肺，再输布于其他组织器官，通过脾胃升降有序的运化，全身才能得到足够的滋养。八段锦中记载的单举手臂这个动作，正是利用这一机理，对于调节脾胃很有用处。做法：一，站好，两腿膝盖稍微弯曲，两只手掌心向上。捧在小腹前，二，左手翻掌，往上举，右手翻掌，向右胯的旁边下按。三，两掌一上一下撑开，同时两腿站直，把整个身体拉伸开。四，一次维持两秒即可。两手回到原来的状态，合于小腹前，全身放松。五，一套完成后，换为右手来一遍，重复三十次。注意事项：手臂上举时要缓缓吸气，小腹微收；而手臂下落时要慢慢呼气，小腹微松。今天要给大家分享的是，学会这七个让腿有劲的小妙招，可以轻松活到一百岁。活着不易。一晃几十年过去了，想长寿吧，那是从古至今每个帝王将相的梦想。历史书上说，他们仙丹神丸没少试，可往往都比一般人还死得早。
，一个个铁的事实让人醒悟，还是保重自己是上策。工作别累着，压力别大了，器官常保养，靠谁都不如靠自己。你知道吗？树老根先枯，人老腿先衰。为什么？因为除了睡觉，腿每时每刻都是工作负担超重的器官，不注重保养。自然年久失修，未老先衰。如果把身体比作一台机器，腿就是提供动力的马达，马达不灵了，机器便会老化，运转不良。人老后不怕头发变白、皮肤松弛，怕的就是腿脚不灵便。在人们总结的长寿迹象中，腿部肌肉有力，浩然在列。生活中也不难发现。长寿老人几乎都步履稳健，行走如风，因此只要养好双腿，活过百岁的可能性便大大提高。既然衰老从腿开始，那就从腿开始保护吧。看看日常简单使用的自我养护法，也可以给父母长辈进行孝讨。人老腿先知，下面这几种情况出现，说明你已经开始老了。一，腿脚没有原先灵便。这是衰老的最早特征。四十岁后，很多人感到腿脚不灵活，稍微多走点路，就像腿上灌满铅，发酸发胀，上楼梯也越来越费劲，没爬几层就气喘吁吁，做点事就腰酸腿疼。特别是中年女性，只要站的时间一长，就会觉得腰酸腿痛，咳嗽时腿还会出现放射性疼痛。如果小腿粗出现压痛，就要注意了，说明肠胃已经开始罢工了。二，走路变慢，不知不觉中步速越来越慢，偶尔走快点会觉得腿脚不听使唤，过后会连续酸痛好多天，甚至出现肌肉萎缩的情况。三，双腿一侧发凉，即便夏天也总感到小腿肚凉飕飕的，有时还觉得从臀部开始到脚后跟中间一条线都凉凉的。这可能是血液循环不畅造成的，也可能和腰椎间盘病变有关。四、抽筋次数增多，如果不是在运动后或因为受凉而抽筋，那就要注意了。这可能是骨质疏松的表现，有些人还会出现足跟疼痛，也必须引起注意。五、胯膝关节疼痛，几乎所有关节都会随着年龄增大而变得脆弱。特别是胯、膝这两处关节，如果你发现，在下楼梯、蹲下或跳跃时出现不适，甚至腿部有摩擦、磨损、卡住、动不了的感觉，说明关节已经急需保护了。人老腿不老，下面这七个小妙招可以让腿变得有劲：一、干洗腿，用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝。然后再从踝部按摩至大腿根，用同样的方法按摩另一条腿，重复十至二十遍，这样可使关节灵活，腿肌和步行能力增强。二、揉腿肚，用双手掌夹住腿肚，旋转揉动，每侧揉动二十至三十次为一节，共做六节。此法能疏通血脉，增强腿的力量。三、甩小腿，一手扶墙或扶树，先向前甩小腿。使脚尖向前向上翘起，然后向后甩动，一般甩八十至一百次为宜。此法可预防下肢萎缩、软弱无力或麻木、小腿抽筋等症。四、揉双膝，双足平行并拢，屈膝微下蹲，双手放在膝盖上，顺时针方向揉动数十次，然后逆时针方向揉动数十次。此法疏通血脉，治下肢无力、膝关节疼痛。五、扳足趾，端坐，两腿伸直，低头，身体向前弯，用双手扳足趾二十至三十次，此法能强腰腿，增脚力。六、搓脚心，双手掌搓热，然后用手掌搓脚心各一百次。七、暖双足，暖足就是要经常保持双足温暖，每晚用热水泡脚，能使全身血脉流通。希望大家都能拥有强健有力的双腿，身体健康。最高，越来越多的人开始注重养生，更有人认为向长寿先养腿。为什么会有这样的说法呢？
。七十岁的张大爷年轻时候可是公社里的一把手，能跑能跳，干活有劲。可随着年龄增长，不听医生的劝，任由腿脚逐渐老去，最后在六十岁的时候截肢，坐上了轮椅。脚是人体的健康枢纽，它足足有四十多个穴位。且与人体经络交互错落，隐藏着成千上万条末梢神经。这意味着人体的五脏六腑、躯干都与脚步相互呼应。一旦脚步突然受到冰冷的刺激，将会反射性引起呼吸道内毛细血管的收缩，出现发冷、鼻塞、喷嚏等不适。可见，脚自然能反映人的健康，它们之间有着密切的联系。一。自我判断，随着年龄增长，脚在悄悄变老。俗话说：“人老脚先衰”，即脚步会比年龄更快衰老。一位日本专家经过了35年的实验观察发现，人在6岁时能将双脚整齐并拢直立，而到了30岁后会渐渐分开。等到双脚不能并拢，就证明衰老开始了。如果发现你的脚步出现以下特征，证明它正在变老。一、灵活度下降明显，肌腱的含水量变低，关节紧绷僵硬，在很多情况下会感到脚步灵活。稍微多走点路，将脚上灌了铅，发酸发胀，上楼梯也越来越费劲，每爬几层就气喘吁吁。二、脚底出现酸痛，由于流失胶原蛋白，脚底的脂肪垫变薄。不知不觉中，步速越来越慢，偶尔走快一点，会觉得腿不听使唤。过后会连续酸痛好几天，甚至出现肌肉萎缩的情况。三、脚部的皮肤开裂，出现老茧，摸起来粗糙干裂。就算好好保养脚部皮肤，也没什么作用。四、脚部出现不适，血液循环不畅，使手脚冰冷，常出现抽筋。脚麻，如果不是在运动或者受凉后抽筋，那就要注意了。这可能是骨质疏松的表现。血液循环不好会导致腿胀，同时这也是心脑血管病或者是肾脏疾病的常有表现。二，伤腿坏习惯。脚部的衰老不仅与年龄有关，而日常生活中存在的一些不良行为习惯，都可能在不知不觉的伤害我们的脚。要小心这些坏习惯伤腿。一、爱光脚走路。有些人习惯回到家里直接不穿鞋子，光着脚在地板上走。其实这样对脚会造成一定的伤害。这是因为脚掌是有弧度的，适合在有起伏的柔软的地面上走，而直接在平面上行走，脚掌的弧度无法与之吻合，缺少了缓冲的力量，久而久之会伤害脚跟与关节。二、暴饮暴食，爱吃油腻、煎炸等食物的人，很容易会体重飙升，最终导致肥胖。然而，人体的重量或负荷主要集中于膝关节内侧软骨，这正好是大多肥胖者发生关节痛的常见部位。因此，肥胖会增加双脚的压力，造成关节痛、患跟腱炎等危害。三、常穿这些鞋子。如果经常穿平底鞋、高跟鞋或尖头鞋，很容易伤害脚掌。平底鞋不能为双脚提供拱形支撑，容易导致脚掌过度下陷，与光脚走路相近。穿高跟鞋会导致更多的重量移向趾骨，使前脚掌有压力和疼痛感。长期积累会导致压力性骨折。另外，鞋头短。紧的尖头鞋容易使脚趾弯曲，挤压大拇指球曲。四、洗脚泡脚后不擦干脚趾缝和指甲缝。对于老年人，气血开始出现不足的人，泡脚有养生功效；但是对于老年人有老茧、有欠甲的，脚底有一些足病，比如动脉硬化、下肢缺血、糖尿病足等的人。泡脚后只擦整个脚是不对的，脚趾缝、指甲缝也要擦。泡脚或洗脚后，水渍留在指甲里会引起甲沟炎，甲沟感染后局部的抵抗能力很弱，又没有修复能力，就会导致炎症不得控制，出现
整个足部的坏疽。五、用指甲剪，咔哧脚，剪指甲不能剪很秃，很多缺血、营养不良的脚都有一个特点，就是欠甲。欠甲的人指甲旁的肉会把指甲包在肉里面，有些人会拿指甲剪去抠翅。在抠翅的过程中会伤了甲疮，甚至会因为咔哧脚而截肢的。三练一练，脚更长寿。想脚部维持健康的状态，不妨试试通过保健运动、简单的动作来达到保养的目的。一捶脚底，每天5 0到0 0次，在睡前用拳头或小棒槌敲击脚底，使之产生酸、麻、热这样的感觉。帮助缓解疲劳，同时会刺激脚底的神经末梢，促进血液循环。方法：盘坐在床上，以脚掌为中心，有节奏的向四肢放射敲击，以稍有疼痛感为宜，不可用力过度。二、足部保健操：足背屈，坐下，双脚抬起，与身体成90度，膝盖绷直，有种酸胀的感觉。坚持10秒以上后放下，足内旋，坐下，双脚抬起，与身体成90度，膝盖绷直，两个脚尖并在一起，行内八字，两侧韧带会有种牵拉感，至少坚持5秒以上。足外旋，坐下，双腿抬起，与身体成90度，膝盖绷直，两个脚跟并在一起，做外八字，后边会有一种很累的感觉。感到酸胀为宜，足背伸，收回脚，脚尖顶地，足踝要背伸，尽量伸展开，坚持十秒。对足跟，两脚跟成为一字，尽量让大腿往外撇。做的时候，身体不能往前伸，要挺起胸膛，坚持五到十秒。摇摆，起身，把腿打开，与肩同宽或比肩稍宽一点，站直。把重力放到前脚掌上，抬起脚后跟，先往右边，右脚后跟放下，左脚放松，把所有重力放在右腿上，脚掌吃劲儿，脚趾抓地，刺激足的六条经脉，慢慢绷起来，再像波浪一样回震换脚，动作要慢，可以扶着椅子做。体重颤足，双脚与肩同宽，脚尖冲前，挺胸收腹。小腿绷直站立，吸气，慢慢抬脚后跟，绷紧小腿肌肉，快速放下，用足跟敲打地面。三、动指，活动五到十分钟，每天练做，卧时有意识的活动脚趾，持之以恒，对脚步有益处。做法：将要练习夹指的辅助物品放在床上，如橡皮、纸张、笔等，然后坐或躺在床上。用二指和三指夹，注意不要用太重的物品。四、垫脚，每天五分钟。人在垫脚时，小腿的肌肉会加快收缩的频率，刺激人体的血管，对血液循环有帮助。而垫脚结束后，下肢会更轻松，缓解疲劳感，延缓腿脚衰老。做法：贴着墙站立，垫起双脚的同时，将双手举高。手背贴墙，保持30秒再放下，反复坚持5分钟。五、空中蹬车，每天90个以上。这个动作不仅可以缓解下肢疲劳，还能锻炼下肢的力量，有效预防静脉曲张。做法：仰卧的姿势，背部紧贴瑜伽垫上，抬起一条腿，并在空中保持伸直，将另一条腿的膝盖拉至胸前，用对侧的肘去。触碰它，轮流重复左右腿的动作。除了这些动作，还有一些生活中可以养成的好习惯，能够保护腿脚。一、选一双好的鞋子，对有病有伤的脚来说很重要。选择一双合适的鞋或定做一双鞋，让第一这之处不再去受力，足部受力，通过鞋底压力垫的重新布局，再平衡下来。再结合药物和外科治疗，老茧就长好了。二，多晒太阳，不仅有利于保暖，还可以促进维生素 D 的形成，避免双腿钙的流失，有效预防骨质疏松。
，很多疾病的发生和发展都和腿有关系。看人老不老，先看走和跑，能走腰腿壮，能跑心肺好。人老腿先老，腿健瘦更长，腿脚健康才能保证生活品质。腿有劲，生活才分享的是一个人能不能长寿，只用看脚就知道了。快发给身边朋友看看。中医认为，脚是人体第二大脑，树枯根先结，人老脚先衰。一个人长不长寿，其实能从脚步得到答案。脚步的穴位很多，还有成千上万条末梢神经。特定穴位与体内脏器之间都有着密切相关的联系，因此脚步对身体的重要性显而易见。那么，如何通过脚步看健康呢？一看颜色，一看脚底颜色。五色辨病是中医学内容之一，五色为青、赤、黄、白、黑。中医学认为，正常脚底颜色略红，也就是说，脚步最佳的颜色应该是红润。如果出现以下颜色情况，最好去医院进行检查。红色十分明显，可能有热；颜色发青，可能有寒；出现异常的黄色，可能有肝胆疾病；发白，除可能有寒症外，还可能是营养不良和贫血；发紫或发黑，可能血液循环差。二，看脚趾甲颜色，脚远离心脏，脚趾甲是最远的，就像珠穆朗玛峰的峰尖。如果脚趾甲红润有光泽，说明人体血液循环好。一般健康长寿人的脚趾甲就会呈现健康的粉红色。同时，脚趾甲上也有月牙哦，约占指甲的五分之一。如果按一下变白，松手后很慢才能恢复原态，说明循环不好。这个叫压红实验，能够反映脚部血液循环状况。循环不好，营养就不好。脚上一旦有风吹草动，你可能就会得病。有人容易得灰指甲。脚趾头疾病也是因为血液循环不好，抵抗力不行，容易被病毒侵害。如果你发现自己的脚趾甲变成了苍白色，没有一点血色的话，那就要考虑自己是否营养不良或贫血。这时你可要更加注意自己的饮食，保证每天摄取充足的热量。如果指甲上有纵横条纹，表示机体虚弱，抗病能力差。这时应注意多参加体育锻炼，避免久坐久站，强健身体。三，看脚趾腹颜色，健康的脚趾腹应该是红润且饱满的，颜色过白过红都不好。太红说明淤血多，静脉不好；淤紫说明静脉回流不好。如果指腹有皱纹不饱满，也说明脚部血液循环不好。二，摸温度。老人脚易凉，多为肾阳不足或保暖不当，这类人应多吃一些信暑温热的食品，如羊肉、大蒜、生姜等，以提高机体耐寒力。若脚心热，则可能是阴虚内热，应多吃一些绿豆、冬瓜、瘦肉等干粮滋润制品，少吃羊肉、韭菜、辣椒等温燥制品。如果脚部温度不高不低，能够自行进行体温调节。外面冷的时候，脚是热乎的。外面热的时候，脚也还是那个温度，就说明脚部血液循环非常好。相反，天一冷脚就冰凉，天一热脚老出汗，就说明脚部血液循环不是很好。所以，长寿之人的脚底温度应该和双手是一样的，温热适中，不凉不火。三、养生先养脚，一、锻炼脚趾。建议大家可以通过用脚趾抓地等举措来锻炼脚趾，强身健体，达到长寿的目的。做法。取站立或坐姿，双脚紧贴地面，与肩同宽，脚趾以抓地、放松相结合的方式交替刺激经络。练习用二指和三指夹东西，然后反复将脚趾往上扳或往下扳，同时按摩脚趾，可刺激脚部穴位，强身健体。二、经常泡脚，平时多泡泡脚，也可以达到养生长寿的目的。中医认为，热水洗脚，甚至补药。每天泡脚十五分钟就能发挥保健作用。另外，在温热的水里加点中草药，促进人体血液循环的同时，可以使药效被皮肤吸收，作用于人体，达到良好的保健作用。三、互打双脚。中医认为，脚与人体的五脏六腑、四肢百骸都有着极为密切的关联，光在足底就有一百三十六个穴位反射区，分别对应人体的五脏六腑各个器官。经常双脚互打，等于在调理全身五脏六腑，尤其在冬天，双脚互打更是不可缺少。因为百病从寒起，寒从脚下生，有很多老人通过双脚互打后，发现比热水泡脚还要实惠有效。四
，按摩脚筋。人的筋之根就在脚部，治病要治根，养生也要调根。因此，只拉身体的筋而不把脚部的筋拉开，是治标不治本。把脚部的筋拉软，不仅能够变得强壮、延年益寿，而且还能够改善人不好的脾气。当然，拉脚部的筋有很多的方法，和舞蹈家一样的那种拉法，并不适合中老年朋友。所以，最好操作，同时又比较方便的，就是搓揉脚底板的脚筋。表面有个凹陷，一般的情况根本刺激不到，这也就是为什么泡脚效果好，因为热水可以刺激凹陷的地方，在这个脚凹陷的地方有很多精妙穴位，比如长寿的涌泉、足跟有三焦经通过，这些都要拍打到，最好是用一定的力度往里头揉捏，可以触到一根比较粗紧的筋，按揉以发热、经络舒服为准。按揉时应用指腹，不要用指甲刮。所以脚这个平时最容易被我们忽视的部位，却是养生长寿的不二法门。做好了脚部的养护，健康长寿很容易。四，脚部衰老的五个表现。当人衰老时，脚部会有这四个明显的变化。如果还没发现，说明身体还很年轻，是长寿体质。一，脚掌变薄。年轻时，脚掌是比较厚的，充满了弹性组织、脂肪组织，可以使身体保持平衡。当人变老时，这些胶原蛋白会流失，脚部支撑能力变弱，人走起路会不稳，像是用骨头在走路，而且行走一段时间，脚部非常不舒服，容易酸痛。二、皮肤变干，年纪一大，脚部最先出现缺水现象。脚趾容易起皮裂开，同时由于汗腺退化，角质层变厚，皮肤过度老化，双脚会出现老茧。实际上，这是身体保护脚部的一种正常反应，因为脂肪流失，脚部很难支撑整个身体，而这些老茧可以减少部分来自身体的压力，避免轻轻一推就摔倒。三，脚背变平。足弓是人类特有的骨骼，可以承受身体压力、缓冲运动时带来的震动，从而保护脚底的血管和神经。人开始变老时，韧带、肌腱、肌肉就会伸展松弛，导致足弓变平，脚部整体看上去就非常平坦。四、关节疼痛。人衰老时，双脚的关节会跟着老化，引起关节炎等慢性疾病。关节炎一般会侵袭脚趾和踝关节，这两个部位经常出现疼痛和僵硬感，灵活。但是身体一直很健康，平时连感冒咳嗽都很少。可从去年十一月开始，李大爷的左腿就时不时的疼。一开始以为年纪大了，难免有关节问题，所以也没去在意。疼得比较厉害的时候，就去药店买止疼膏贴。可后来疼痛的情况越来越严重，已经明显影响到李大爷的睡眠，半夜经常被疼醒。这下女儿实在是看不下去了，拽着李大爷就去医院检查。谁知道一系列检查做下来，李大爷竟然被诊断为肺癌晚期，且已经发生了骨转移，这让一家人都直接崩溃了。女儿十分后悔没有早点带父亲来看诊，同时她也十分不解，为什么肺癌会先从腿上反映出来呢？一，腿部脂肪多的人患高血压的风险低。一般来说，腿粗的人体型都偏胖，看起来可能会不太美观，但有研究发现，腿粗的人患上某些疾病的风险会更低。美国心脏协会刊登了一份由美国罗格斯大学的医学生艾莎开展的研究。该研究共纳入了 5,997 名平均年龄为 37.4 岁的成年人，其中女性占比 49% 艾莎使用 DXA 扫描得出了每位受试者腿部脂肪占总脂肪量的百分比，随后随机分成两组。一组为低脂组，男性小于 34% 女性小于 39% 一组为高脂组，男性大于等于 34% 女性大于等于 39% 最终发现，腿部脂肪水平较高的人比腿部脂肪水平较低的人发生高血压的风险低 61% 不仅如此，一项来自上海的研究也给出了相同的结论。上海交通大学为了了解糖尿病患者脂肪分布与大血管并发症的相关性
也开展了一项研究，最终证实，粗腿细腰的糖尿病患者可能会降低心血管和其他代谢性疾病的患病风险。细腰不是一味的追求小蛮腰，而是注重内脏脂肪量。同样，腿粗并不是满满的肥肉，而是要增加大腿肌肉量。也就是说，上述研究指的脂肪多，不是越多越好，还得看脂肪位置的分布。二，双腿是疾病的信号灯，双腿可观全身健康，我们可以透过双腿的一些现象，尽早发现病症。一。腿部关节疼痛，比如李大爷就是因为出现腿部关节疼痛，最终被诊断为肺癌的。当肺癌发展到中晚期时，癌细胞可侵犯骨骼，便会引发腿部关节疼痛。二、腿部莫名肿胀，腿部血管神经丰富，当癌细胞侵袭血管神经时，可导致下肢深静脉血栓形成，进而出现腿部肿胀。疼痛的情况，像肺癌、胰腺癌、妇科肿瘤都可能引起血栓，继而引发腿部胀痛。三、异常隆起，如果发现腿部莫名出现质地坚硬的肿块，肿块表面皮肤温度升高，浅表静脉显露，局部伴有不同程度的压痛，影响关节活动等症状时，就要警惕是否是骨肉瘤了。四。发现肿块，腿部莫名出现肿块，也有可能是癌症引发的，比如肺癌、前列腺癌等。如果肿块无痛性、质地较硬、与周围组织粘连、生长速度较快等，更要及时就医检查，以免延误治疗。五、腿麻，在小腿麻木中，最危险的一类疾病就是脑梗性麻木。如果经常出现单侧小腿麻木一分钟以上，就要警惕是否会有心梗的发生。另外，腿部发麻可能还是久坐、久站不良姿势造成的。如果突然性腿麻，并且很难缓解，就要引起高度重视了。六、腿乏力，如果身体单侧有手脚无力，并且伴随口齿不清、嘴角歪斜的情况，一定要重视。可能是脑中风的前兆。如果是双腿乏力、行走困难，那么可能是腰椎病和脊椎病引起的。可以做核磁共振来排除病情。七、腿凉、代谢功能障碍、神经传导功能障碍都会造成血液循环受阻。当小腿血液循环变差时，体温调节功能就会出现异常，造成腿部冰凉的情况。小腿温度保持在 36.5 摄氏度，才能维持正常人体代谢。温度过低，免疫力就降低三分之一。长期出现双腿冰凉情况，就要警惕是不是血管疾病了。八、腿痒，相信大多数人在生活中都会忽视腿痒，挠挠就好了。但是腿痒也预示着多种疾病。单纯腿部瘙痒是由真菌感染引起。适当擦药即可，但要注意，糖尿病、肝胆疾病、淋巴瘤等全身系统性疾病也会导致腿痒症状。九、腿部肤色变深，如果患者腿部颜色变深，一般是代谢系统出了问题，血液循环出现障碍，代谢产物蓄积在小腿以及腿部组织皮下和间隙，导致腿部色素沉积。从而肤色变深，严重者会造成血管疾病，比如糖尿病、高血脂、高血压等。三三种行为正在加速腿部衰老。老话说“树老根先枯，人老腿先衰”，所以想要预防衰老，也要注意关注腿部状态，尽量避免这几种可加速腿部衰老的行为。一、常穿紧身裤。裤子太紧会影响腿部的血液循环，严重的可引发下肢静脉曲张，致使腿部出现一些红色的、像蜘蛛网状的毛细血管扩张，严重的还会有蚯蚓状的静脉隆起。二、爱穿高跟鞋，经常穿高跟鞋也会影响小腿静脉的回流功能，致使下肢静脉处于淤血状态。
。长期如此，不仅容易导致双脚变形，也会提升下肢静脉曲张的发病风险。三、纵翘二郎腿，不少人都有翘二郎腿的习惯，若长期保持这个姿势。不仅会影响腿部血液和淋巴循环，致使下半身浮肿，造成大象腿，还容易出现静脉曲张。四、加强腿部力量的方法。中南大学湘雅医院运动医学科副主任医师徐大启推荐了两种可加强腿部力量的方法：一、单腿闭眼站，双手叉腰，闭上双眼，抬起一只脚。抬起的小腿要贴着站立腿的膝部，保持单腿站立，坚持10秒，换另一只脚。长期坚持下来，可增强全身肌肉平衡能力。二、扶墙式提踵深蹲，先将双腿打开，保持稍微宽于肩部的宽度，然后双手扶墙站立并下蹲，与地面保持平行。呼气时抬起脚跟。吸气时落下，十次为一组。长期坚持可全方位强化下肢力量，尤其是小腿、非常肌、大腿内侧肌肉及臀肌。今天的分享就到这里了，您有什么看法可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。